Buongiorno a tutti! Eccoci dunque a un nuovo appuntamento dedicato alla storia e all'arte di Sassuolo. Oggi vi voglio parlare della monaca di Monza, della guglia di Piazza Martiri Partigiani e dell'ultimo signore di Sassuolo, Marco Pio di Savoia. Vi chiederete dunque cosa possa unire tra di loro tre temi apparentemente così distanti. Eppure un filo rosso c'è ed è quello che andremo a dipanare assieme proprio oggi. Partiamo parlando della monaca di Monza. Divenuta celebre grazie alla nota digressione che Alessandro Manzoni le ha dedicato all'interno dei Promessi Sposi, la monaca di Monza infatti non è soltanto un personaggio letterario, è in realtà anche un personaggio storico. Si tratta infatti di Marianna de Leiva, sorellastra, guarda un po', del nostro Marco Pio di Savoia, ultimo signore di Sassuolo sullo scorcio del Cinquecento. Marianna, infatti, era nata dalle seconde nozze della madre di Marco, Virginia Marino, con un de Leiva. Virginia Marino, sposatesi in prime nozze con Ercole Pio, signore di Sassuolo, era la figlia di Tommaso Marino, grande banchiere e commerciante di origini genovesi, che aveva commissionato a Milano il famoso Palazzo Marino, sede oggi della municipalità milanese, quasi di fronte al teatro alla Scala. E proprio dalla famiglia Marino, Marianna, all'età di un solo anno, aveva ereditato un cospicuo patrimonio, che purtroppo però segnerà la sua sventura. La matrigna e i fratellastri, infatti, per impossessarsi di questo ingente patrimonio, ordiranno quel terribile piano di cui ci parla Manzoni, che porterà la piccola Marianna a prendere i voti anche senza una vera e propria convinta vocazione. Marianna, infatti, nel 1591 entrerà definitivamente in convento con il nome di Suor Virginia. Il 1591, infatti, è una data che instaura un altro rapporto di contemporaneità tra i fatti che riguardano Marianna, la monaca di Monza, e il suo fratellastro Marco. In quell'anno, infatti, furono terminati i lavori di edificazione della guglia di Piazza del Mercato, quella che noi oggi conosciamo come Piazza Martiri Partigiani. Fin dal 1590, però, Marco Pio si era rivolto a Giacomo Baccarini, detto il veneziano, affinché stilasse un progetto per l'innalzamento di un obelisco proprio in questa piazza. In quegli anni, infatti, nell'urbe, nella Roma di Papa Sisto V, si andavano rialzando gli antichi obelischi egiziani portati in epoca imperiale in città e caduti nel corso del Medioevo. Dunque Marco, prendendo spunto da quello che il Papa stava facendo nell'urbe, cercava di dare a Sassuolo un nuovo insigne monumento urbano, un obelisco. Il legame che eh, si instaura tra Roma e Sassuolo viene ribadito anche dal nome stesso con cui noi conosciamo e chiamiamo questo monumento, e cioè il termine di Guglia. Nel nord Italia, infatti, non è diffuso il termine Guglia per definire gli obelischi. È invece utilizzato a Roma. Il termine Guglia deriva infatti da acucula, che a sua volta deriva dal latino acus, quindi ago. Ed è con questo termine di Guglia che venivano chiamati appunto gli obelischi che Papa Sisto andava rialzando nella Roma di quegli anni. Dunque Marco che si fa promotore di un programma di rinnovamento dell'immagine urbana della sua città di Sassuolo guardando a quello che si andava a fare nei grandi cantieri romani dell'epoca. Il progetto proposto da Giacomo Baccarini è un progetto molto interessante perché non avendo a disposizione un monolite delle dimensioni di quelli che si trovavano a Roma ma volendo comunque raggiungere un'altezza cospicua si pensò di proporre un alto basamento in laterizio, 
sul quale poggiava un secondo basamento in pietra di Verona e sul quale appunto poi era innalzato su quattro sfere in bronzo il vero e proprio eh, obelisco. Dunque un sistema complesso che però permetteva al monumento di raggiungere un'altezza elevata. Marco teneva tantissimo a questo monumento che doveva in qualche modo tradurre in termini simbolici quelle che erano anche le sue ambizioni di potere. Nelle iscrizioni che vengono infatti da lui poste a Ponente e a Levante del monumento, Marco si definisce Princeps Saxoli, dunque si connota con il titolo di principe, titolo che eh, i Pio di Savoia potevano vantare a Carpi, ma che gli Este ritenevano non potesse essere da loro utilizzato nel feudo di Sassuolo, che era stato appunto da loro concesso agli inizi del Cinquecento a questa famiglia di origine eh, carpigiana. Questo monumento divenne così celebre che gli abitanti di Sassuolo furono poi chiamati quelli della Guglia, proprio perché era una presenza urbana che distingueva il piccolo abitato di Sassuolo dagli altri eh, abitati della zona e del Ducato estense. Certo, noi oggi conosciamo la Guglia anche però per essere una fontana, ma in realtà la vasca non era stata prevista dal progetto di Marco del 1591. La vasca fu aggiunta soltanto nel 1795. La piazza infatti era destinata al mercato del bestiame e in questo modo, con l'aggiunta di questa vasca, si poteva reperire facilmente l'acqua appunto per le bestie che venivano lì condotte per essere vendute. La storia della Guglia poi è stata piuttosto travagliata, la vasca nel corso del tempo fu poi eliminata e tra l'altro ehm, fu ridotto praticamente da importante monumento qual era ad una sorta di presenza fastidiosa all'interno di un grande parcheggio negli anni 60, 70 e 80 del Novecento. Poi finalmente nel 1991 si è arrivati al restauro scientifico e alla riproposizione, su basi naturalmente storiche e archeologiche dei ritrovamenti basamentali, della vasca e dunque la guglia è tornata ad essere restituita nel suo antico splendore alla città. Io dunque vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi mi avete voluto dedicare e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie, ciao!